பாட்காஸ்டில் போகிறதுக்கு முன்னாடி கமலா சமையல் தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் ஆலுன் வரும் அதை டச் பண்ணிவிடுங்க லைக் போட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் அவர் கமலா சமையல் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சூப்பரான எம்மியான பிரிஞ்சாலில் நம்ம ஸ்டஃபிங் பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி பண்ணலான்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தேவையான பொருள் பாருங்கள் பிரிஞ்சால் நம்ம இது மாதிரி காம்போடு தான் எடுத்துக்கணும் நல்லா நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப் நம்ம இந்த மசாலாலாம் இதுக்கு ஒரு மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அது அந்த மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம கட் பண்ணுறத நான் அவங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் ஒரு பிரிஞ்சால் இந்த ஒரு எட்டு எயிட் பீஸ் நைன் பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஆனியன் ஆனியன் ஒரு கப் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டால் அது வந்து நான் ஒரு ஒன்றரை ஒன்றரை குழிக்கரண்டி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நான் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் இருக்கும் அது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் இருக்கும் அது அதில் பாதி நம்ம இது வேர்க்கடலை வேர்க்கடலை வறுக்காத வேர்க்கடலை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் சோம்பு சீரகம் சோம்பு ரெண்டுமே ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சரிங்களா சீரகம் சோம்பு ரெண்டு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி அந்த மசா அந்த தூள் வந்து அது ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் தனியாகவும் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் காஞ்ச மிளகா ஒரு நாலு மிளகா எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் தேங்காய் ஒரு ரெண்டு கீத்து எடுத்துக்கோங்க போதும் பூண்டு பூண்டு ஒரு ஏழு பல்லு பூண்டு கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி சாப் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு நல்லெண்ணெய் தான் நல்லாயிருக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் நம்ம இதுக்கு ஜாஸ்தியாக தான் எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் பேன் போட்டாச்சு நம்ம முதல்ல வறுக்க வேண்டிய சாமானை போட்டுடலாம் வேர்க்கடலை முதல்ல போட்டுருவோம் அதை நம்ம நல்லா வறுத்துப்போம் வேர்க்கடலையை நல்லா வறுத்தாச்சு இப்போ நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஆரட்டும் உளுந்து போட்டுருந்தேன் அதுலேயே இதையும் நம்ம கொஞ்சம் நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் நல்லா வறுக்கணும் இதை இந்த அளவு அது வறுக்கினா போதும் நெக்ஸ்ட்டு தனியாக போட்டுடலாம் இதுலேயே சீரகம் சோம்பு இதையும் போட்டு நம்ம நல்லா வறுத்துப்போம் நெக்ஸ்ட்டு காஞ்ச மிளகா அதையும் போட்டுடலாம் வத்தலையும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிட்டு லாஸ்ட்டாக நம்ம ஃபைனலாக தேங்காய் போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம இந்த தேங்காய் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இதையும் போட்டுருவோம் நம்ம எல்லாத்தையும் பொடி தான் செய்ய போகிறோம் அதனால் அப்படியே போட்டு நம்ம இதிலே நல்லா வதக்கிடலாம் ரொம்ப தேங்காய் போட்டோடனே வதக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் சூடு ஏறினோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுவோம் போதும் இந்த அளவு வதங்கினா போதும் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆரட்டும் கொஞ்சம் நம்ம பொடி பண்ணுறதுக்கு இது கொஞ்சம் ஆரட்டும் இப்போ நம்ம இந்த பிரிஞ்சாவில் கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இதில் அந்த காம்பை கட் பண்ணிடணும் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும் ஃபுல்லாக கட் பண்ணாமல் கரெக்டாக ஒரு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் உள்ளே ஏதாவது பூச்சி கீச்சி இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இது ஃபுல்லாக கட் பண்ணக்கூடாது காம்பு மட்டும் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா பிரிஞ்சாலையும் கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் பிரிஞ்சாலெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டேன் இந்த பாருங்கள் எல்லா பிரிஞ்சாலையும் நம்ம இந்த மாதிரி ஃபோர் 
இதுவாக நம்ம கட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஃபுல்லாக கட் பண்ணிடக்கூடாது இந்த மாதிரி கட் பண்ணணும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மசாலா அரைச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு ஜார் எடுத்தாச்சு நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதெல்லாம் இதில் போட்டு வறு நம்ம வந்து மிக்சியில் ஓட் இதை ஒரு ஓட்டு ஓட்டிடலாம் வேர்க்கடலையும் நம்ம தனியாக அரைப்போம் சரிங்களா தண்ணியெல்லாம் விடக்கூடாது அப்படியே தான் நம்ம பொடி பண்ணணும் எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டுட்டோம் இப்போ நம்ம பொடி பண்ணிடலாம் பாருங்கள் பொடி பண்ணியாச்சு நம்ம இப்போது இதை பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதில் வேர்க்கடலை போட்டுருவோம் இதிலே நம்ம வேர்க்கடலையை தனியாக போடுவோம் இது வந்து ரொம்ப நம்ம இது பண்ண பொடி பண்ணக்கூடாது லைட்டாக ஒரு ரெண்டு சுத்துலி நம்ம எடுத்துடணும் அப்போ தான் இது நமக்கு வாயில் கொஞ்சம் கடிப்படும் அதனால் நம்ம ரெண்டு சுத்துலேயே இதை சுற்றிடணும் ரொம்ப சுற்றக்கூடாது பாருங்கள் இந்த அளவு தான் நம்ம இது பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம செய்யும்போது வாயில் அங்கங்கே இது கடிப்படும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதே நம்ம ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இது பொடி பண்ணி வச்சோம் இல்லைங்களா இதோடு நம்ம இந்த வேர்க்கடலையை கலந்துடணும் பொடியை கலந்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் சால்ட் கூட போட்டுடலாம் இந்த பொடிக்கு தேவையான ஸ்டா சால்ட்டு இதையும் போட்டு நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுருவோம் ஏன்னா உப்பு போட்டனால நம்ம நல்லா கலந்துடணும் எல்லா பக்கம் வர மாதிரி நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் பாருங்கள் இது நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்து இந்த பாருங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த பிரிஞ்சால் எடுத்து இது உள்ள நம்ம இந்த பொடி வந்து நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணணும் ஃபுல்லாக வைக்கணும் நம்ம நல்லா எவ்வளோ வைக்க முடியுதோ வைங்க நல்லா நல்லா ஃபுல்லாக வச்சு நல்லா அமைக்கி விடுங்க நல்லா இப்படி இப்படி நல்லா ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் கொடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி வச்சிடலாம் இப்படி ஒவ்வொரு பிரிஞ்சாலாம் நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணுவோம் இதையும் இப்படி ஸ்டஃப் பண்ணிடலாம் ரெண்டாவது பிரிஞ்சாலும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நல்லா உள்ளே போட்டு நல்லா அமைக்கி அமைக்கி விடுங்க இது வெளியே வந்துடும்னு நீங்கள் பயப்பட வேணாம் வெளியே வராது இது நம்ம நல்லா உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணணும் இந்த ஸ்டஃபிங் தான் இதில் டேஸ்ட்டு உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணிவிடுங்க இதை போட்டு இப்படி ஒரு ஒரு இது பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா வெளியே வரவே வராது சரிங்களா இதே மாதிரி நான் எல்லா பிரிஞ்சாலும் ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் எல்லா பிரிஞ்சாலும் நான் ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுட்டேன் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணி வைக்கணும் மீதி பவுடர் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க நம்ம இதில் செய்யும்போது இதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா இந்த பவுடர் அப்படியே இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்டவ் பேன் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஆயிலை இதில் விட்டுடலாம் நல்லெண்ணெய் தான் விடணும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆயில் கொஞ்சம் கூட தான் விடணும் அதுக்கு ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு நம்ம கடுகு போட்டுருவோம் நம்ம வந்து சீரகம் போட்டுருந்தா ஒரு டீஸ்பூன் அயன் பேன் தான் எடுத்துருக்கேன் நான் இதை நல்லா வரும் இந்த ஸ்கில்ல நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சாப் பண்ண ஆனியன் இதை போட்டுடலாம் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த ஆனியனை போட்டு இஞ்சி சாப் பண்ணது போட்டுருலாம் பூண்டு அதையும் சாப் பண்ணி அதையும் போட்டுருவோம் 
நல்லா வதக்கிப்போம் இதையும் இது வதங்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போட்டுருவோம் ஏற்கனவே நம்ம அந்த ஸ்டஃப்பிங்கில் போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த வெங்காயம் வதங்குற அளவு போட்டால் போதும் ரொம்ப போட வேண்டாம் இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் சில்லி பவுடர் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கருவேப்பிலை அதையும் போட்டுருவோம் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிப்போம் ஒரு ஒன் மினிட் வேகட்டும் அங்கே ஓரளவு வதங்கிருச்சு நம்ம இப்போ இந்த பிரிஞ்சால் ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அது ஒன்று ஒன்றா அதில் போட்டுடலாம் எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு போட்டோடனே நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் ஒரு பக்கம் வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் எல்லா கத்திரிக்காயிலையும் எண்ணெய் படிகிற மாதிரி நம்ம அப்படியே மெல்லமாக திருப்பி விடலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் விட்டுருங்க மூடியை போட்டு மூடிடலாம் பாருங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்ப்போம் இப்போ நம்ம லைட்டாக அந்த எண்ணெய் எல்லா இடமும் படிகிற மாதிரி திருப்பி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி மெல்லமாக ஒன்று ஒன்றா திருப்பிடுவோம் பாருங்கள் எல்லாமே இப்படி மெல்லமாக திருப்பி விடலாம் எல்லா பக்கம் ஆயில் படிகிற மாதிரி திருப்பிடலாம் திருப்பிட்டு நம்ம இது கொஞ்சம் வேகத்துக்கு கொஞ்சம் வாட்ரு விடலாம் லைட்டாக கொஞ்சம் வாட்ரு விட்டுருவோம் கொஞ்சம் அடியும் பிடிக்காது கொஞ்சம் வாட்ரு விட்டு வேக எடுக்கணும் அகெயின் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிடலாம் அகெயின் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேகட்டும் சிம்லேயே இருக்கட்டும் ஸ்டவ் ஓரளவு பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் வெந்திருக்கு நம்ம அப்பப்போ வந்து இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டுக்கணும் சரிங்களா இந்த மாதிரி மெல்லமாக ஒன்று ஒன்றுத்தையும் திருப்பி போட்டுக்கணும் இன்னும் மெல்லமாக திருப்பி விட்டுட்டு இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மேலேயே வெந்துருச்சு சரிங்களா இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த பாருங்கள் நம்ம மீதி இருக்குது பார்த்திங்களா ஸ்டஃப் பண்ண மீதி உள்ள இந்த மா இந்த பொடியை நம்ம இதில் தூவிடலாம் இதையும் தூவிட்டு நல்லா இப்படி பரப்பி விட்டுருங்க இப்போ எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அகெயின் கொஞ்சமாக நம்ம இந்த வாட்டரை வந்து லைட்டாக விட்டுடலாம் அதோடு சேர்ந்துக்கும் இது நல்லா இந்த பொடியோடு இந்த இது வந்து பிரிஞ்சால் நல்லா சேர்ந்துக்கும் எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே இருக்கட்டும் அகெயின் நம்ம மூடி போட்டு மூடிடலாம் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நமக்கு முடிஞ்சிடும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்க சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு
நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் என்னெல்லாம் பிரிஞ்சு வருது இந்த ஓரத்துலலாம் பாருங்கள் என்ன பிரிஞ்சு வந்துருது பாருங்கள் லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டுருவோம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த சூட்லேயே நல்லா இதாகிடும் அது சூப்பராக எம்மியாக டேஸ்டியான நம்ம பிரிஞ்சால் ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் அஞ்சு தென் பாய் ஃப்ரம் கமலா சமையல் தமிழ் பாய்